Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rezeki nikmat rahmat dan berkah kepada kita semua. Sehingga Amin. kita semua dapat berkumpul di room yang insya Allah berkah ini untuk melakukan <laughs> melakukan apa? Melakukan apa? Ayo, melakukan apa? Untuk melakukan uh, apa ya? Agama Islam. Sharing tentang uh, agama Islam. Iya, untuk melakukan sharing tentang agama. Terus mana ya? Ini bentar lagi loh, sakirin, sakiran nanti nang ngomong. Halo, selamat sore. Kola Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadun. Tak lupa salam serta salam senantiasa kita curahkan kepada kepada junjungan kita kepada, eh, kepada junjungan Rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Amin. Halo sayangku, aku melihatmu. Rasulat itu. Mau ya karena orang udah pada hilang ya <laughs> kita lanjutin aja sesinya ya, ya. kita mau tadabur Alquran membahas Al Fatihah ayat 1, 2, dan 3 nah, di mana Al Fatihah itu adalah pembukaan dari Alquran ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, nama pengatur lagi maaf penyayang. Kita sering dengar mungkin ya, kasih dan sayang itu dalam bahasa Indonesia mungkin sering diartikan mirip. Hmm, ternyata yang dimaksud dalam Al-Quran itu agak berbeda. Uh, kata sebagian ulama, rahim itu artinya pengasih. Pengasih artinya Allah memberikan kasihnya kepada semua makhluknya. Baik itu jin, manusia hewan, malaikat, semuanya diberikan kasih oleh Allah. Diberikan minuman, diberikan makanan, juga diberikan udara untuk bernafas tanpa mereka harus mengeluarkan uh, biaya untuk menghirup udara. <tuh> Sedangkan uh, Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang khusus diberikan untuk orang-orang yang bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi ditenangkan hatinya ditenangkan jiwanya agar bersyukur dalam kehidupan dan memprioritaskan kehidupannya itu untuk akhirat dengan tidak melupakan perkara-perkara dunia. Lalu di ayat kedua, Alhamdulillahirobbil alamin, sebuah kalimat yang sering kita ucapkan dalam zikir, dalam sholat, ketika kita mendapatkan suatu kebaikan. Kita selalu membaca Alhamdulillah Rabbil Alam yang terjemahannya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Artinya apa ketika kita membaca Alhamdulillah kita bersaksi bahwasanya segala sesuatu itu yang diciptakan oleh Allah. Langit, bumi, bulan, bintang, matahari dan serta apa yang ada dalamnya adalah ciptaan Allah yang maha kuasa. Lalu di ayat ketiga Allah berman Ar-Rahman yang rahim. Allah tegaskan sekali lagi bahwasanya dia adalah zat yang Rahman dan Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Itu bisa kita tanamkan dalam jiwa kita. Berapapun kita dalam kondisi yang sulit dalam kehidupan, bahkan sampai berputus asa, sesungguhnya Allah selalu ada untuk memberikan kasihnya dan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Maka janganlah kita termasuk orang yang berputus asa. Karena Nabi Ibrahim juga berkata dalam Al-Quran bahwasanya tidaklah berputus asa kecuali orang yang berputus dari rahmat Allah. Maka janganlah kita sampai menjadi orang yang terputus dari rahmat Allah. Ya, untuk hari ini kita bahas tiga ayat itu aja mudah-mudahan bermanfaat dan menguatkan kembali iman kita pada Allah SWT. Pada 